Hello my dear students, welcome to our YouTube channel Catalysis by Pravishma. We are going to chapter on the structure of art. J.J. Thompson is a plum pudding model. That is why we are going to talk about the nuclear model of atom. We are going to talk about the planetary model of atom. That is why we are going to talk about the nails bore. We are going to talk about the bore model of atom. ஆ மோடல்னை குறுச்சிட்டு படிக்கின்னை முன்ப நமக்கு எந்துக்கு காரிங்களான நேல்ஸ் போர் என்னு பரையின்ன சாய்ந்திஸ்டினே அத்தரத்தில் ஒரு ஆட்சம் மோடலு பரையானாயிட்டு அல்லங்கு டெவலப்பையானாயிட்டு அதேகத்தினே அதிலைக்கு நைச்ச காரிங்கள் என்தோக்கியான லீட எத leading to the Bohr's model of atom. In this class, we will be able to subscribe to our channel. We will be able to click the subscribe button and click the bell icon. We will be able to click the link in the Telegram channel in the description box. We will be able to provide the notes in the description box. We will be able to provide the extra questions in the Telegram channel. அதும் கூடி நீங்களு subscribe ஏதுக்குடுக இன்னத்தே கலாச நம்மல் ஒரு PPT மோடல் ஆனு செட்டாக்கி இருக்கின்னது அது இந்த main reason என்ன பரையினது நீங்கள் டெக்ஸ்டில் இங்கன topic wide ஐட்டானு கிடுக்குன்னது அது காணும்பத் என்ன நீங்கள் அது skip ஏதுகலையும் நம்மல் ஆதிம் ஐட்டு படிக்கியும். நம்மிலை டாப்பிக்கு Developments leading to the Bohr's model of atom ரண்டு developments ஆனு Nails Bohr என்னு பரையின்ன சாய்ந்திஸ்டினே Bohr atom model introduce ஏயானாய்டு help பேதுது எல்லங்கில் அதிலைக்கி நைச்சது First the point Dual nature of electromagnetic radiation ஒரு electromagnetic radiation டே dual nature அதைப் பொல்தன் ரண்டாமத்த போயின்டு experimental results obtained from atomic spectra எந்தானு இ electromagnetic radiation dual nature என்னுக்கப் பார்ண்ணு கையின்னாலு அதைப் பொல்தன் atomic spectra என்னுக்கப் பார்ண்ணு கையின்னால் எந்தானு இதனை எக்கு குறுச்சிட்டானு நம்மலு படிக்கானாயிட்ட போகுந்து இந்த நம்மலு electromagnetic radiation டை dual natureன் குறுச்சிட்டானு first நமுக்கு நோக்கால்லது okay ஆதியம் எந்த ஆனு electromagnetic radiation என்ன நோக்கணம் அதே போலத்தன்னே dual nature என்தானலதும் நோக்கணம் okay இங்களை விடை ஓர்த்து வேக்கின்ட ரண்டு போயின்ட ஆனு நமில் காணிச்சிரிக்கின்னது எந்தோக்கியானு Nails Bohr என்து பரையின்ன சாய்ந்திஸ்டினே Bohr model of atom நிருமிக்கின்னதுனி வேண்டிட்டு அல்லங்கில் அத்திரத்திலில் ஒரு atom மாதிருக்க கொண்டு வேண்டுனி வேண்டிட்டு help பேதுட்டுல் ரண்டு பரதான பெட்ட காரியங்கள் ஆனு ஒன்னு electromagnetic radiation dual character அல்லங்கில் dual nature மற்று ஒன்னு atomic spectra இனி நமக்கு electromagnetic radiation டு dual nature என்தானலது detail light நோக்காம். First, electromagnetic radiation என்தானலது அரையண்டே, என்தானு இ electromagnetic radiation வைதுத காந்திக தரங்கங்கள் என்னு பரையும். லே, radiation அல்லே, இப்போ வைதுத காந்திக தரங்கங்கள் என்னானு நமலு மலையாளத்தில் பரையின்னது, என்தானலது நோக்காம். The radiation which are associated with the electrical and magnetic fields are called electromagnetic radiations. Electric field and magnetic field are associated with the radiation. 
തരംഗങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു റേഡിയേഷന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ആ റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് അണ്ടർ ആക്സിലറേഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ദീസ് ഫീൽഡ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ്സ് ദീസ് വേവ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ പറയുന്ന സമയത്ത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിള് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റേഡിയേഷൻസിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അതിന് എനർജി ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇടവിട്ടിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഫോമിലാണ് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അതായത് തരംഗങ്ങളുടെ ഫോമിലാണ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഒരു വേവിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് വേവ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇ എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് അതിന് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് മറ്റുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ പോലെയല്ല അവയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ ആയോ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവയ്ക്ക് വാക്വത്തിലൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സൗണ്ട് വേവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേവ്സ് ഒക്കെ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് വാക്വത്തിലൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് എക്സറേ ഗാമറേ അതേപോലെ വിസിബിള് യു വി ഐ ആർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ റേഡിയേഷൻസിനൊന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല മീഡിയം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് വേവ്സും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേവ്സിനൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക ദീസ് റേഡിയേഷൻസ് ഓർ വേവ് ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദീസ് ഫീൽഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇല്ലേ അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവ റൈറ്റ് ആംഗിളായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപ്പൻ
ഓക്കെ എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് എന്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല അവയ്ക്ക് വാക്വത്തിലൂടെയും ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് റേസ് ഗാമ റേസ് വിസിബിൾ യു വി ഐ ആർ ഓക്കെ ദെൻ അവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലായിരിക്കും അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വെയ്വാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയ്വിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റി വെയ്വ് നമ്പർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് വെയ്വ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ വായിക്കുക ലാംഡ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്വ് ലെങ്ത്തിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയിന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നിയറസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ ട്രപ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള അതായത് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫുകളോ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു വെയ്വ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്നും താന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ട്രഫ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫുകളോ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആംസ്ട്രങ് യൂണിറ്റ് ഇത് ആംസ്ട്രങ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വായിക്കുക കേട്ടോ ആംസ്ട്രങ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മീറ്റർ എന്നുള്ളതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മീറ്റർ എന്നുള്ളതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ വൺ ആംസ്ട്രങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്ററിന് ഈക്വലാണ് അതേപോലെ വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്ററിന് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വെയ്വ് ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നാണ് പറ പറയാറ് ഓക്കെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാറ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് കൺവേർഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൺ ആംസ്ട്രങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്നും വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണെന്നും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്വ് ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ എന്നാണത് വായിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ്
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സിലാണ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാട്ടോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സ് എച്ച് സെറ്റ് എന്ന് നമ്മളതിനെ ഷോർട്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എച്ച് സെഡ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ദെൻ വൺ സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹെഡ്സിന് ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ അല്ലേ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ന്യൂ ഈക്വൽ എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ന്യൂ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിനാണ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് അതും ഇൻവേഴ്സ്ലി അപ്പോൾ വൺ ബൈ വേവ് ലെങ്ത്തിന് നമ്മൾ ലാംഡ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ഇനി എന്താണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ആവൃത്തി എന്ന് പറയും ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവൃത്തി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ പോയിൻ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സിലാണ് ഒരു സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ്സിന് ഈക്വലാണ് ഒരു വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതിന് നമുക്ക് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ സി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അതന്നെ നോക്കുക വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവേഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്താണത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ വേവ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ വേവ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു അതാണ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ വെലോസിറ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതിയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ആണെന്ന് കണ്ടു ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി കിട്ടും എന്താണ് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഒരു വേവ് ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും ഒരു വേവിന് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിലോ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ വേവ് നമ്പർ വേവ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ ന്യൂ ബാർ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വരയും കൂടി ഇടും ഓക്കെ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരംഗ നമ്പർ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇനി എന്താണ് ഈ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേവ് ലെങ്ത്തിന് റെസിബ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ വേവ് ലെങ്ത്ത് അതല്ല റെസിബ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള
അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ലാംഡ അല്ലേ ലാംഡയുടെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിൽ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയും ഫിഗർ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം എന്താണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ ട്രഫ് ഓഫ് എ വേവ് ഒരു വേവിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഡെപ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു വേവ് ഇങ്ങനെ പോണു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങ് 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 ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേവിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു വേവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടു ഒരു വേവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെക്ട്രമാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഓരോ വേവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇല്ലേ വേവ് ലെങ്ത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വേവും യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വേവ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം കിട്ടുന്നത് ആ സ്പെക്ട്രത്തിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയും അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ വേവ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്പെക്ട്രം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഗാമ റൈസ് കാണാം എക്സ് റൈസ് കാണാം യു വി അൾട്രാവയലറ്റ് കാണാം വിസിബിൾ കാണാം വിസിബിളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഐ ആർ റെഡ് ആർ പിന്നെ എഫ് എം ടി വി അതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഐ കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മളുടെ നേക്കഡായി കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ വിസിബിൾ റീജിയൻ വരുന്നത് യു വിയുടെയും ഐ ആറിൻ്റെയും ഐ ആർ റീജിയൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വിസിബിൾ റീജിയൻ ആ ഒരു റേഞ്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമ
ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററാണ് ഏ നമുക്ക് എല്ലാ റേഡിയേഷൻസിനും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ നോൺ വിസിബിൾ ടൈപ്പ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക പാർട്ടിക്കൾ ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇനി പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനു വരെയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിൽ തന്നെ ഡ്യുവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ അതിലത്തെ വേവ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കാണുകയാണ് നോക്കുക ദ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിനോമിന സച്ച് ആസ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് തുടങ്ങിയ ഫിനോമിന സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും എന്താണ് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നൊക്കെ ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഫിനോമിനയാണ് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഒക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ഓഫ് വേവ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇത് ഓക്കെ അതായത് ലൈറ്റ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്താണ് ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അത് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വേവ് കിട്ടും ആ വേവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാരണം വീണ്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിന അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ ഓക്കെ രണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് വരുന്നു ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അതുതന്നെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനും ഇൻ്റർഫറൻസും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു പക്ഷേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിനോമിന അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു തിയറിയാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഏതാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അപ്പം ആരാണ് ക്വാണ്ടം തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്താണ് എ ഹോട്ട് ബോഡി എമിറ്റ്സ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് എനർജി നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈച്ച് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ചുട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി അത് എനർജീനെ അബ്സോർബ്
ചെറിയ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്വാണ്ട കുറേ കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ മറിച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിലായ കാരണം സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന എമിഷനും അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിനോമിനൻ അല്ല ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും എമിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജീന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺസ് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ഓക്കെ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി ഒരു ഫോട്ടോൺ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്നെഴുതാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ എന്നെഴുതി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ കോണ്ടൻ്റ് കയറിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടൻ്റ് ഏറിയിൽ ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല അത് സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ആ സ്മോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജീനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് വിളിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജീനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഈ ഈക്വൽ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ ആണ് അതായത് എനർജി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദ ബോഡി ക്യാൻ എമിറ്റ് ഓർ അബ്സോർബ് എനർജി എസ് എ വോൾ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് എച്ച് ന്യൂ അതായത് ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻ വരെ ആവാം ഒരിക്കലും അത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്മൽ നമ്പർ ഒന്നും വരില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത്രയേ വരുള്ളൂ വോൾ നമ്പേഴ്സ് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ഒരു എനർജി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ദെൻ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻ ഐഡിയൽ ബോഡി വിച്ച് എമിറ്റ് ഓർ അബ്സോർബ് ഓൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ബോഡിയാണ്
നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ അതിൽ വേവ് നേച്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്കൾ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് നേച്ചർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൊക്കെ സക്സസ്ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഫിനോമിനൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറികൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഫിനോമിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോക്കുക ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് പൊട്ടാസ്യം റുബീഡിയം സീഷ്യം തുടങ്ങിയ സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാക്വം ചേമ്പറാണ് ആദ്യം വാക്വം കണ്ടീഷനൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ അമീറ്ററൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ അതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് നോക്കാം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്തു ദെൻ അതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റിനെ ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്താ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക തെറിച്ച് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇജക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മെറ്റലിലേക്ക് ലൈറ്റിനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് തെറിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് തെറിക്കണമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണോട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ നോക്കുക അപ്പം എന്തുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മെറ്റൽ എടുത്തു അതായത് റുബീഡിയം സീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ മെറ്റൽ ചില മെറ്റൽസ് എല്ലാ മെറ്റൽസിൻ ഇത് കാണിക്കില്ല ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ കാണിക്കില്ല ഓക്കെ സെറ്റൈൻ മെറ്റൽസ് മാത്രം ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സെർട്ടൈൻ മെറ്റൽസ് വെൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് അപ്പം എന്താണ് അതായത് സെർട്ടൈൻ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടിയും ക്ലിയർ ആവും കണ്ടല്ലോ ഇതൊരു മെറ്റൽ സർഫസാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരികയാണ് ലൈറ്റിന് ഇവിടെ ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൺ മീൻസ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ എച്ച് ന്യൂ എനർജിയുള്ള ലൈറ്റാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് അല്ലേ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എല്ലാ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻസ
എനർജി ഉള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ സീറോ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അല്ലേ ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ ന്യൂ സീറോനെ നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ അതിന് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എനർജി വേണം എനർജി പ്രോസസ്സർ ബൈ എ മൂവിങ് ബോഡി നമ്മളെന്താ പറയുക കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇല്ലേ അത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എം വി സ്ക്വയറത്തെ വി ദെൻ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ന്യൂ തെൻ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയറിലെ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ബൈൻഡിങ് എനർജി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് എനർജീനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ബൈൻഡിങ് എനർജീനെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു എനർജീനെ അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒരു മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ തൊട്ടടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഫോഴ്സോട് കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒന്നും സാധാരണ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാലും ഒന്നും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഉള്ള എനർജി അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണ് അവിടെ മെറ്റൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇജക്റ്റായിട്ട് പോവുള്ളൂ ഇനി ഇജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി വേണം അതാണ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വൈഡായിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനൊക്കെ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ എച്ചിന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ന്യൂ മൈനസ് ന്യൂ സീറോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ട് തരാം നിങ്ങളതും ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്ക് ആൻസേഴ്സും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇജക്ഷനും കൂടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇജക്റ്റഡ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനലും അതേപോലെ തന്നെ ടെലഗ്രാം ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു Shh.